Hello, how are you today, my dear participants? Hello, teacher. It's good to have you here, mm -hmm. my dears. Okay, my voice yes. is not clear enough, but we will do our best in order to complete the review that I promised you regarding two modifiers, okay? okay. So I want to congratulate okay. you uh, because you already finished the platform and I hope that your results can be very good uh, in this module, okay? So uh, today I want to share with you my presentation and I want to go back in order to explain two basic things. Uh, can you watch my, my presentation? Pueden ver mi presentación? Yes. Yes. Okay, very good. Yes, teacher. So, I will, this is, uh, those are news, uh, new slides that I have added to my presentation, but basically, what I want to remember is uh, two basic things. One is that a modifier is a word or group of words which specifies or modifies a noun or a pronoun. For example, the man, he is the one, uh, and we can use also participles. And this is the case that we are going to be talking today. Participles, present participles, the ones that end in ing, and the past participles that are the ones that end in ed, okay? So uh, uh, in, the, in that class, mm -hmm. I explained you that we have simple past, uh, and we have past participle. Uh, with verbs. <coughs> we have some regular verbs and irregular verbs. For regular verbs, it's easier because it's the same. You just add ed to the past and it's the same participle. But, and this, this happens with verbs like cooked, walked, um, yes, and laughed. But uh, there are other verbs uh, like song, like eating, like drunk, that they are irregular. So the past participle is different from the simple past. And then we have the present participle. The present participle is the one that finished with ing. And to have the ing, we have different rules, but basically today we are going to study these two participles, the ones that in uh, in past and the ones that are in present. In that class, I show you uh, some examples. He's the man dancing in the living room. Uh, we are talking about John, but we don't mention John. We just say the man dancing. Uh, she's the one wearing a dress. We are talking about Rosa, but we don't mention her. Uh, she is the Japanese woman with dark hair, Michiko. We are talking about Michiko, but we don't mention him. He is the one in white pants. We are talking about Joe, but we don't mention him. She is the tall person next to the window. We are talking about Julia, but we don't mention her. In the platform, you have uh, you you have this exercise or this um, video uh, to listen. Raul, <coughs> he's that man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Uh, who are the Smiths? They are people next to the window. Which ones are the Smiths? They are the ones on the coach. So that's what you have in the platform. And here, I also provided you some examples of participle and uh, finished in ED versus ING. And uh, we made some exercises, we solved some exercises, we also talked about some situations, and we also solved, <coughs> sorry, these exercises. So today I have these different slides in order to continue practicing. And I have this. It says, uh, adjectives ending in ed and ing. Ahora podemos concluir que todos estos, que estos participios pasados 
que terminan en ED, o presentes, ¿verdad?, que terminan en ING, se convierten en adjetivos. Entonces, eh, we, we say that adjectives that end in ING describe the characteristic of a person. Um, let's see, I cannot watch it, very good, okay. It says, describe the characteristic of a person, a thing, or a situation. It causes a feeling. Es como describe las características de una persona o una cosa o una situación que causa ese sentimiento, ¿verdad? Eh, these books are boring. Estos libros son aburridos. Entonces, ¿qué me, qué, esos libros que me causan aburrimiento, ¿verdad? Son aburridos. If I say the books are boring, we are describing a characteristic of these books. What do these books cause? They make people feel bored. Eh, entonces, el ING básicamente habla eh, de lo que causa, de, de la característica, ¿verdad? Del elemento que puede causar eh, una, un sentimiento o una emoción en las personas. Uh, adjectives in ending in ed describe a feeling or an emotion. It is how we feel about something. Aquí, cuando ya terminan en ed, aquí sí estamos hablando de un sentimiento o de una emoción. Es como nosotros nos sentimos acerca de eso, ¿verdad? O acerca de algo. Uh, for example, he is bored. Él está aburrido. Uh, this is his feeling right now. Ese es su sentimiento en este momento. This feeling was caused by the books. Este sentimiento fue causado por los libros. He is not going to be born for eternity. Él no va a estar aburrido por la eternidad. He feels bored for now. Él se siente aburrido por ahora. It's temporary. O sea, es una situación, es un sentimiento que es muy temporal. Examples of sentences eh, to compare the difference. I am tired right now. My flight was tiring because it was a 12-hour flight. Vean este. Estoy cansada ahora. Mi, via, mi, mi vuelo fue cansado. Vean. Tired y tiring. Y luego hay en, en, entre paréntesis está como la explicación, ¿verdad? Because it was a 12-hour flight. Porque fue un vuelo de 12 horas. Public toilets are sometimes disgusting. I am disgusted by the smell of them. Vean, los baños públicos muchas veces son eh, eh, desagradables. Yo estoy desagradada por el olor de ellos. Your speech was inspiring. I'm now inspired to do great things with my life. Tu discurso fue inspirador. Ahora yo estoy inspirada a hacer grandes cosas con mi vida. So, if you see here, I have an ED participle and I have an, uh, a present participle ending in ing. Tired, tiring, disgusting, disgust, inspiring, inspired. Okay, now I would like that you can repeat with me. Teacher. See? Pues, eh, lo que observo yo ahí, bueno, fue una clase que nos enseñaron anteriormente, eh, sobre sí. cuando hablábamos de presente continuo. Sí. Del eh. ING se utilizaba después del, del verbo to be, ¿verdad? Y al verbo se le agregaba ING. Casi sí. son los mismos ejemplos que tiene. Mm, fíjese que sí y no, le explico. Sí. Estamos hablando de ING, pero aquí estamos utilizando ese ING como un participio continuo y eh, básicamente se está volviendo un adjetivo para modificar un nombre. Entonces es un poquito diferente. Sí es un ING, pero no está haciendo la función de ando, endo, ¿verdad? Sí, sino que está haciendo la función de un okay, adjetivo. Okay. Uh -huh. Entonces, precisamente por eso me pidieron que, que, lo, que reforzara esta clase porque puede ser un poquito confusa, ¿sí? Entonces, eh, sí, lo, vamos no, a, sí. lo vamos a ver como adjetivo, ¿ok? Eh, porque, por ejemplo, aquí dice... Está bien. 
De acuerdo. Dice, yo estoy cansada ahora, mi, fla, mi vuelo fue cansado. No dice cansando, ¿sí? sino que cansado. Y ocurre de que eh, estamos hablando de eh, cómo estoy calificando, digamos, el vuelo. ¿Cómo fue el vuelo? Cansado. Eh, los baños públicos algunas veces son eh, desagradables. I am disgusted by the smell of them. Ajá, desagradables. Entonces, eh, estoy utilizando disgusting para decir. O sea que. Ah, eh, oh, ya. Estoy ya, ya. O sea para... que no es como cuando uno estoy. Como... Ajá, porque, por ejemplo, en el otro yo estoy haciendo esto, estoy Ajá, haciendo lo otro. Sí. Aquí y es, es más emoción o. Sí. Okay. Exacto. Okay. El, el ING form que usted me menciona es correcto, se utiliza con el verbo to be. Y, por ejemplo, yo digo, I am speaking right now. Estoy hablando en este momento. You are listening to me right now. Ustedes me están escuchando a mí en este momento. Y estoy utilizando el ING como un presente continuo o progresivo, que significa ando, endo, ¿verdad? En español. Hablando, comiendo, sí, sí. Eh, enseñando, escuchando. Esa es una sí. forma pero en este momento los estamos usando como adjetivos para describir una cosa. Entonces, en este caso, estamos hablando de los okay. public toilets, ¿verdad? Eh, los public toilets sí, okay. dice que son disgusting, son desagradables, ¿verdad? Y, y ahí el significado es desagradable. Eh, your speech was inspiring. Tu, tu discurso fue inspirador. I'm now inspired to do great things with my life. Ahora yo estoy inspirada a hacer grandes cosas con mi vida. Entonces vean que el, los adjetivos que terminan en ING describen las características de una persona, una cosa o una situación que causa un sentimiento. En cambio, los adjetivos que terminan en ED describen un sentimiento o una emoción que es cómo nos sentimos acerca de algo, ¿verdad? Entonces, que no se les olvide, ING, el causante de ese sentimiento. ED, cómo yo me siento. Veamos aquí, en la siguiente. Ok, <coughs> okay let's see. It says, uh, we have the, the verb amaze, the adjective ending in ING, amazing. Uh, the adjective ending in ed, amazed, amused, amusing, amused, annoy, annoying, annoyed, for, boring, bored, challenge, challenging, challenge, charm, charming, charm, confused, confusing, confused. Entonces yo puedo decir, le voy a hacer un ejemplo con la última eh, palabra. Eh, I feel confused because uh, this class is very confusing. Me siento confundida porque esta clase eh, es confusa, por ejemplo. ¿Verdad? Es entonces, confuso. Ajá, entonces cuando yo digo I feel confused, me siento confundida because this class is confusing. Entonces, ¿quién es la, la causante o la culpable de que yo me sienta confundida? La clase, ¿verdad? La Entonces, clase. estoy calificando la clase okay. de confusing, ¿verdad? Ok. Ok, very good. Let's repeat. Okay. Amaze. 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 Amazing. Amazing. Amazed. 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 Amused. Amused. Amusing. Amusing. Amused. 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 Annoy. 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 Annoying. Annoying. Annoyed. Annoyed. Bore. Bore. Boring. 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 Bored. Bored. Challenge. 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 Challenging. Challenging. Challenge. 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 Charm. 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 Charming. 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 Charmed. 
charm, charm. confused, confused, confused. Confusing. confusing, confused, confused, confused. Ok, vamos a duplicar esta diapositiva y le voy a escribir lo que yo les, les había dicho. Eh, por ejemplo, yo dije, I feel confused. Confused. Ajá, confused. Because my class is so confusing. ¿Verdad? Me siento confundida porque mi clase es tan confusa. Entonces, ¿se fijan? Yo utilizo el ED para expres expresar el sentimiento, cómo yo me siento. Pero utilizo el ING eh, en el adjetivo con ING Juan, para decir qué cosa es lo que me causa mi sentimiento. ¿Verdad? Entonces, so what we are going to do is I'm going to give you one minute. And I would like to ask you to please think in one uh, sentence uh, using the other example. Amuse es como divertido, annoy, molesto, bore, aburrido, challenge, retado, retador. Charm es como cautivador. Y confuse que es confundido, confundido, pero ya, ya lo utilicé yo. Eh, ahí ustedes ven que dice YouTube con Watch, lo traje porque si en algún momento se me va la voz, le voy a poner también ese video, aunque pues lo importante y lo primordial es lo que está en la plataforma, ¿verdad? Pero gracias a Dios ustedes ya terminaron hasta donde me han confirmado. Así que esto sería un material extra. Entonces, les doy eh, un minutito para que piensen cómo, cómo harían la oración. Eh, a, siguiendo de ejemplo la que yo les acabo de dar, ¿verdad? Eh, let's see, vamos a ver si me deja hacerlo un poquito más grande. Ok. Eh, pero utilizando ustedes eh, cualquiera de esos ejercicios, esas palabras. Recuerden que el que va en ED y D es el que me causa... Es el sentimiento que yo siento. Y el que va en ING es el, el asunto que me causa ese sentimiento. Someone knocking at the door. <laughs> Alguien toca la puerta. Open the door. Yes. The police. Open In my door. house. Sorry. <laughs> <laughs> Vamos a hacer una prueba a ver si no me da feedback. A ver si me permite ponerles el video. Pero mi gran duda es si ustedes van a poder escuchar bien. Lo pueden escuchar. Lo pueden escuchar, chicos. No. No lo podían escuchar, ¿verdad? No. Voy a, voy a parar este share. Y voy a compartir este otro, tal vez. Me dicen si lo pueden escuchar. Can you hear? No. Yes, teacher. Ah, no, no, no. No, no, no. you cannot. I, I don't hear. I see. You can see, but you cannot hear, right? Yes. Okay. So what I'm what I'm going to do is to share you the link. Okay. Lo que vamos a hacer es que le voy a compartir el link para que lo puedan escuchar, porque eso es lo que me temo que no van no iban a poder escucharlo. Eh, okay. 
Eh, pero ese es un video que les va a aclarar todavía mucho más lo que estoy explicándoles ahora. Se lo voy a hacer llegar con la presentación. Okay, so let's see. Sí. Let's see, my viewers. I'm going to share the presentation again. Okay, there it is. So think about one sentence where you can use both of the, of the exercises there. Les voy a ayudar con otra. Vaya. Vamos a hacer la de Charm. Molesto. Okay. Molesto. Ah, usted está haciendo el de molesto. Ok, voy a hacer yo el de Charm. No, Charm es... I feel Charm. Bye. <coughs> Sorry. Ok, ese es uno solo, solamente para, para ponerles el ejemplo, ¿verdad? Sí. I feel charmed by my, by my friend. Es como, me siento así como eh, conquistada, seducida, por decirlo así, <risa> por mi amigo. <risa> Because he's very charming. Porque él es muy eh, seductor, ¿verdad? Eh, sí. Es, se dice charming de alguien que es así como bien, eso, seductor, ¿verdad? Que, que cae bien a todo mundo. Eh, le dicen, vos tenés buen charm, tenés buen, eh, ¿cómo se dice? En rapport con la gente, ¿verdad? Eso es el charming. Yo estaba haciendo una oración parecida a esa. Uh -huh. Tenía la duda porque no sé si le podría poner, digamos, he is very charmed. Porque está escribiendo una característica de alguien más. Es charming. En mm. este caso sí, porque se usa como adjetivo. Mm. Uh -huh. Teacher, en, en, en la oración eh, también podría ir hay eh, hay hay I am, uh -huh. eh, I'm, I am boring. I am annoyed, yo estoy molesta, ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Because. Because. Tenemos um, que decir la razón de por qué estamos molestos, ¿verdad? O molestos. Uh -huh. I am annoyed because. Because my dog. <laughs> My dog is uh, um, say, uh, ruido. Okay, because my dog is making, ahí está, it's making an annoying noise. Perfecta la oración, ahí está, mire. Uh -huh. I am annoyed because my dog annoyed because my dog is making an annoying noise. Estoy molesta porque mi perro está haciendo un ruido molesto. ¿Sí? Entonces el I am annoyed es la condición, your feeling, cómo usted se siente, ¿verdad? Y va con ed. Eh, luego usted explica que cuál es la razón que, que realmente la tiene molesta. Y es el annoying noise. Hay un ruido molesto, ¿verdad? Que está haciendo el perro. Entonces, por eso, esa es la causa, el annoying noise. Esa es la causa de su malestar. Ok, very good. Ok, another example. Uh, mi teacher. Ok. Eh, tengo dos, a ver cuál me sale, cuál está bien. Uh -huh. uh, I feel annoyed 
because the car do noisy annoying. My car makes an annoying make an annoying and noisy noise. And ah, uh -huh. I feel annoyed because my car makes an annoying noise. Okay, okay. Uh, it is. I feel challenges. Okay, I uh, feel challenged. Mm -hmm. By solve it's challenging. By what? By surf. By surf. surf. By surf, uh -huh. it's challenging. <coughs> I feel challenged by surf because it's, seria si, because it is challenging. Mm -hmm. Me siento retado por el surf porque es muy retador. Yes. Okay, very good. Okay, uh, any other example? Me teacher. Okay, Julie. I am enjoy because this class is enjoying. Okay, sería, I, I have enjoyed or I feel enjoyed. Mm -hmm. Vale, veamos con have. I have enjoyed. Pero es que aquí ya, ya es otro tiempo, entonces ponemos mejor I feel enjoyed. No, I enjoyed. Sorry, because this class is enjoying. Uh -huh. Yo disfruté porque el sentimiento, ¿verdad? Que yo siento, yo disfruté. Because this class is enjoying. Porque esta clase es eh, disfrutable. O, o, eso, ¿verdad? Ajá, agradable, disfrutable. Ok, very good. Uh, any other ex example? Podría mostrar, teacher, eh, las otras palabras. Sí, ahorita lo vamos a hacer. Solo le estoy contestando a Katia que dice que no se va a poder conectar. Ah, ok. Va de viaje, dice todavía. Ok, perfecto. Vamos a ver. Hagamos otro ejemplo con Bor. Con bor. Ups, espérenme, espérenme, espérenme. ¿Qué hice? Bor. I am bored. Or I feel bored, para mantener la misma. I, I feel I bored feel bore. because, because this film is very me. boring. Boring. Es, me siento aburrida porque esta película es muy aburrida. ¿Verdad? Yeah. El film es como yo me siento. Me siento aburrida porque esta película... Es muy aburrida. O sea, la, la causa es que la película es aburrida. Ok, so we have okay. confused, confusing, charm, charming, annoyed, annoying, eh, challenge, challenging, enjoyed, enjoying, bored, boring. Se nos quedó alguno. Creo que amused, uh, amused. Amused. Vamos a hacer una con amused. Vamos a ver. I feel amused today because the party was so amusing. Vean, me siento divertida hoy porque la fiesta estuvo o fue muy divertida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me siento yo? Divertida. Es el sentimiento, ese va con ED. Y la razón por la cual yo estoy divertida, eso es 
con ING, amusing. La fiesta fue divertida. Ok, veamos aquí. Hello, Arnold. Good to have you here, my dear. Welcome. Thank you, teacher. Estamos haciendo un review, un repaso de los, eh, de los adjectives que terminan en ED y en ING, ¿verdad? Porque este fue un tema que en su momento fue un poquito confuso porque hemos aprendido que el ED es un pasado, par, pasado o pasado participio y es correcto. Y que el ING es presente continuo progresivo y es correcto. Pero en este caso los estamos utilizando como adjetivo, ¿verdad? Para describir una cosa. Y perdón a, a la clase, me voy a regresar un poquito por Arnold para nada más explicarle que los adjetivos que terminan en ING describen las características de una persona, una cosa o situación que causa un sentimiento. Y los que terminan en ED describen un sentimiento o una emoción de cómo nos sentimos acerca de algo. Y los ejemplos que tenemos aquí es, I am tired right now, estoy cansada ahora, eh, my flight was tiring, mi viaje fue cansado, because it was a 12 hour flight, porque fue un vuelo de 12 horas. Public toilets are some disgusting. Los baños públicos, eh, sometimes, are sometimes, son muchas veces, o son algunas veces desagradables. I'm disgusted by the, by the smell of them. Estoy eh, desagradada por el olor de ellos. Your speech was inspiring. Tu discurso fue inspirador. I am now inspired to do great things with my life. Eh, estoy ahora inspirada para hacer grandes cosas con mi vida. Entonces, eh, si se fija, estamos utilizándolo con ED, ¿verdad? Para pasado. decir cómo me siento, pasado, pero con ING para decir la razón que me provoca ese sentimiento. Entonces, mm. estuvimos viendo esto, ¿verdad? Que el verbo original es amaze, el ING es amazing, el ED es amazed, amuse, amusing, amused. Annoy, annoy, annoyed. Bore, boring, bored. Challenge, challenging, challenge. Charm, charming, charm. Confused, confused, confusing, confused. Entonces voy a dejar a los chicos que le lean estas oraciones. Eh, vamos a empezar con Isabelita, David, and Julie. Si me ayudan a leerle a Arnold las oraciones. Ok. Isabel. Uh, la primera? Yes, please. Okay. Only one teacher? Only Or one. Two? Okay. You can I, two. Lea dos, está bien. Okay. I feel confused because my class is so confusing. Okay. I feel charmed by my friend because <coughs> he is very charming. Okay. David? Um, to, to David. Okay. Uh, okay. I am annoyed because my dog is making an annoying noise. Mm -hmm. I feel annoyed because my car makes an annoying noise. Okay. Annoyed. 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 Yes. Annoyed. Yes. Okay. Thank you, David. My dear Julie. Okay, I feel challenging by Thor because it is challenging. I enjoy enjoy because this class is enjoying. Okay, and the last one is I feel bored because this film is very boring and I feel amused today because the party was so amusing. Okay, thank you my dears. <coughs> Entonces aquí tenemos otro, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo amaze, eh, you can say, I was amazed. And the situation was amazing. Eh, the verb is bored. I was bored. The situation was boring. I, eh, the verb is interest. The ed form, interested. The situation was interesting. The verb, satisfied. The ED form, satisfied. I was satisfied because this and that. The situation was satisfying. The verb is surprised. 
the ED form surprised. The ING form surprising. The situation was surprising. Worry. I was worried. The situation was worrying. Okay, so what I want you to do is uh, to please think now in another um, in another set of sentences. Le voy a pedir que pensemos nuevamente en otro grupo de posibles oraciones, así como construimos estas, para poderlas eh, trabajar, pero en esta oportunidad utilizando estos otros verbos. Amaze, interesting, satisfy, surprise, worry, pero en el ED form y en el ING form. Hay justo uno para cada uno, because we are one, two, four. You can use amaze, one, bore, ya lo utilizamos. Interesting, two, satisfy, three, surprise, four, and worry, five. Tenemos hasta cinco. Ok. I will give you one minute to think about. Le voy a dar un minuto para que lo piensen. Teacher, I try with uh, the word surprise. Okay, Isabelita. Go ahead. Uh, I, I, I am surprised. Uh -huh. Because my how say tia <laughs> my aunt my aunt uh -huh. come to come to um soon uh, to mm -hmm. to my uh, to or oh, my country. Came to my country. Ah, yes. entonces ahí le pone, it was, it was an amazing thing. Okay, very good, vea. Mm -hmm. eh, o puede poner, I was surprised. Estaba sorprendida, yo estaba sorprendida. I was surprised. Because, because my aunt came to my country. It was an amazing thing. Okay, very good. Thank you, Isabelita. Thank you. Okay, David, are you ready? Uh, yes. Uh, I feel satisfied by my word. It's it is very satis satisfying. Satisfying. Yes. Like this. I feel satisfied because my work is very satisfying. Okay, very good, David. Thank you. Yo tenía otro ejemplo con satisfy, pero no sé si está bien. Es, ok, I was satisfied because I finished the platform. Like this. Entonces podemos agregar... Uh, it was a very satisfying situation. Okay, very good. Se nos desconectó el compañero, bueno. Okay. Uh, okay. Veamos un ejemplo más. Surprise. Ah, ya lo dijo. Worry. Vamos a hacer uno con worry. Ok. La, la voy a hacer yo. I was very worried about the earthquake. It was a very worried 
situation in the middle of the night. Estoy hablando de la vez que nos hizo levantarnos como a las 3 de la mañana, ¿se acuerdan? Sí. Sí. <laughs> yes. yes, I was very worried about the earthquake. It was a very worrying situation in the middle of the night. Sorry, aquí, aquí hay un error. Se me switchó. Ahí está. Of the night. Very good. Sí, o sea, es real, ¿verdad? Estaba preocupada de que el terremoto fue una situación preocupante en medio de la noche. Sí, que yo ese, esa vez que tembló no sentí hasta la mañana que vi los memes. Afortunado, fortunate you. I was with a terrible headache all day because I, I couldn't sleep after that. So imagine Sueño pesado, ¿cómo se dice, Tich? You, you sleep like a baby. Uh, like teacher, baby. and we, we, uh, we felt uh, this today Oh, 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 did feel? Did you feel? Did you feel today? Did you feel? Yes. Uh, yes. No, today's I, I, I couldn't feel because I was in bed because of this because I had some fever, and uh, after I wake up, somebody told me, "Did you feel?" And I said, "No, I was completely out of myself. I, I couldn't feel. It. No, 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 okay. no, no, no." No, no, no. Terrible. <laughs> was terrible. Sí, I imagine. I imagine it was. Yeah. Okay, my dear. So those are the examples. And here I have another slide for, for in order to show you the differences. For example, I have the ING and makes you feel ED. Aquí está al revés, ¿verdad? El ING le hace sentir ED. An interesting book makes you feel interested in it. Un libro interesante les hace sentir interesados en él. Doing something annoying makes, makes you annoyed. Hacer algo, eh, digamos, irritante, eh, ¿sí? te hace sentir molesto o, o algo in, eh, incomodante. Pero es que incomodante no existe, sería más bien... Eh, algo irrita, irritante, ¿verdad? Te hace sentir enojado, molesto, irritado. Seeing, seeing something amusing makes you feel amused. Eh, ver algo divertido te hace sentir diver, eh, divertido, ¿verdad? Eh, so, let's see here. Eh, an extra one. What's the difference? Adjectives ED versus ING. ED describes a person own feelings. He bored, confused, interested, interested, excited, surprised. This lesson is difficult. I am confused. Kate had nothing to do. She was very bored. And ING describes a situation or a thing or a person that causes a feeling. Boring, confusing, exciting, surprising. This lecture is very confusing. I don't, I don't understand. The movie was so boring that Jimmy nearly lost. Entonces ahí hay más ejemplos, ¿verdad? Y esta lectura estaba muy confusa. No la comprendo. La película estaba tan aburrida que yo simplemente se durmió. Eso es ING. Cuando describimos la situación, pero cuando describo, eh, ¿cómo me siento? Dice, this lesson is difficult, I am confused. Esta lección es difícil, me siento confundida. No tiene nada que hacer, ella estaba muy aburrida. Ok, I have here some exercises. I hope we can complete some of them. It says, birds. Uh, with ED, birth with ING. So I have bored, excited, interest, relaxed, satisfied, and tired, worry. And it says, now use the adjective from the chart above to, com 
repeat the sentences. They can be repeated. Miriam works in an aid camp. She said it's uh -huh, but very it's a, yeah. it's boring. En un campamento. Será que sería tal vez Sorry. Eh, tal vez oh. exciting? ¿Qué les parece? Exciting. Ajá. Uh -huh. Exciting. Miriam works in an aid camp. She says it's exciting. Porque aquí estamos hablando del campamento, ¿verdad? Sí. Ok, vaya, pero también puede ser. Um, Ajá. Relax. No. Tal vez But satisfying. Then, satisfactory. No Miriam works in an she says it's exciting but very satisfying. Oops. Ahí está. Va, si se fijan, no usamos un ED porque en ambos casos nos estamos refiriendo al campamento, ¿verdad? No, sí. no estamos diciendo cómo ella se siente. Veamos en la otra oración. If you are, if you are, aquí sí estamos hablando de la, de la persona, ¿verdad? About climate change, why not donate to a charity? Si te sientes preocupado acerca del cambio climático, ¿por qué no donas a una caridad? Worry, ¿verdad? Worry, worry. Y ahí sí, ¿cómo iría? ¿Con ED o con ING? Con ED. Worried. Worried, ¿verdad? Worried. Porque si tú estás, Worried. o sea, si tú te sientes preocupado, ¿verdad? Worried. Ok, very good. What about the chill out music is so? Relax. Excite. Relax. Chill out relax. music is so relaxing. 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 Porque estamos hablando de la música, ¿verdad? De la música. Ok. Our teacher was so... So... Exciting. Interesting. Oh. Vaya. <ríe> ok. <ríe> Está bien. Thank you. <ríe> uh, our teacher was so interesting. No one was. Y usamos un, un... Si fue interesante significa que nadie estuvo aburrido, ¿verdad? Sí. No one was bored or boring. Boring. Ah, uh, boring. Con E de... Bored. Ajá, porque bored. nadie estaba aburrido en sus lecciones. No one was bored in his lesson. Ok, very good. Uh, let's see... Okay, number five. Oops. ¿Qué pasó? Ahí está. Okay, it says, I am good at English, but I am so of doing all these exams. Interest. Maybe tired, tired cansado, ¿verdad? Tired, tired. Uh, Ajá, eh, dice, yo soy muy buena en inglés, pero estoy tan cansado de hacer todos estos exámenes. I hope you don't say that. <laughs> <laughs> ok, Kathleen was about Kathleen going to the concert. It will be unforgettable. So, yeah, satisfied. Ya, yeah. or excited, excited maybe. Estaba tan oh, oh, excited. Ajá. Was eh, so excited. Y como era como ella se sentía, ¿verdad? Va con ED. Are you, it says, with the same room every day? Tired. Tired. 
Bor. Oh, tired. Ajá, puede ser tired o bored. Vale, vamos a tratar de usar uno diferente porque usamos tired. Are you bored with the same routine every day? Do something interesting, maybe, ¿verdad? Interesting. Ajá, eh, que sea como lo opuesto. Volunteer, o sea, es un voluntariado, ¿verdad? Algo interesante. Y como estamos hablando de ese algo, entonces va con ING. ING. Ok, very good, my dears. Ok, let's see the last part of this exercise. It says, uh, read, in the, read the text and choose the correct alternative. Are you interested or interesting? Interesting. La primera, ¿verdad? Con, con yes. ING. Ok. Eh, vamos a ver si nos sale quiero agarrar un underline no insertar quiero que me deje hacer inicio forma ajá aquí aquí es ok ahí estamos Quiero agarrar una y luego solo la voy a, a copiar y pegar. Ok. Vamos a ver si me deja hacerlo un poquito más grueso. Ay, como es un estilo rápido, no... Ahí está. Ok, the first one. Interesting. Interesting. Ok, and what about uh, in the environment? Are you tired mm -hmm. or tiring? Tired. Ok, very good. Are you tired of taking, of talking about, about it mm -hmm. but doing nothing? It says environmental uh, Groups need you to be a volunteer and help with their excited or exciting new campaign. Uh, exciting. Exciting, ¿verdad? Porque estamos hablando de las campañas, no de cómo de las la campañas. Se siente. Okay, very good. Um, you. If, if you are bored or boring. Bored. Bored. Okay. If you are bored. Um, with your week, weekend, get involved and become a volunteer. It's really satisfied or satisfying? Satisfying. Okay, satisfying. Very, very satisfying, porque estamos hablando de, eh, de algo, de voluntariado. To know, sí, to know that you can make a difference. You probably make some amazed or amazing new friends too. Uh, amazing. Amazing, ¿verdad? Porque estamos hablando de los amigos, no de cómo él se sí. siente. Ok. If you are worried or worrying about the future of the planet. Worried. worried. Ok. Estamos hablando del sentimiento. Entonces va con ED. If you are worried about the future of the planet, contact our local environmental group or visit the website. If you can donate your time as volunteer, you can be cyber activist. Just send an email, you'll be surprised or surprising how easy it is. Surprising. Surprise, ¿verdad? Porque Surprise. es el sentimiento que va, se va a sentir sorprendido. Va a estar es sorprendido. Que... Ok, very good. So the last, the last one says, uh, complete the sentences with an adjective from the box. Bore, boring, frightened, frightening, interested, in, interested, interesting, relaxed, relaxing, tired, tiring, worried, worrying. Uh, we had a great holiday in France. I feel very... Uh, relaxing, relaxed. 
I feel very relaxed now. Okay. Uh, okay, last. very good. Uh, did you see oh, that yeah. new horror, horror film? I thought it was really interesting. Okay. Interesting. Interesting. Porque estamos hablando de la película, ¿verdad? Mm. Yeah. Okay, my brother is quite nervous person. He bites his nails when he's... Quite. Worried. More Cuando está preocupado, ¿verdad? Y como es, estamos hablando del sentimiento, ¿cómo va? ¿Con ING o con ED? Worried. Ed. Worried. Very good. Miranda's new job is very... She starts at 8 o'clock and oh. she doesn't finish until 7 o'clock in the evening. Fish teacher. Fish. ¿Qué significa eso? Frighten. Es a dónde? Uh, la segunda. Frighten. Frighten. Ah, es este temeroso. Uh -huh. Ah, puede ser en lugar de worried, frighten. Uh -huh. Uh -huh. Pues, pudiera ser. Ahorita vamos a ver este, si no lo vamos a corregir. Miranda's new job is very tiring, ¿verdad? Tiring. Estamos hablando del trabajo tiring. de Miranda. Dice que she starts at 8 o'clock and she doesn't finish until 7 o'clock in the evening. It says, are you in the jazz? There's a good concert this weekend if you want to come. Ahí sería interested, ¿verdad? Interested. Pero sería interested, right? Porque are you, estás interesado, interesada. Are you interested? Okay, in jazz. There is a good concert this weekend if you want to come. Okay, this book I am reading is so worrying, ¿verdad? Porque estamos hablando del libro. Es aburrido. Okay, it's a worrying. I fall asleep before I finish a chapter. Okay, my dears, very good. In honor of the time, we are going to finish here. I want to say thank you for your passion. Thank you for being here uh, every night, every evening to, to learn and speak English. So I hope that these uh, feedback have been useful for you to understand adjectives ending in ed and ing okay so i hope to continue see uh, watching you watching every one of you in the near future but by now it's it's all esto sería la clase de repaso de hoy verdad espero que les haya quedado claro la diferencia verdad de los adjetivos con ed y con ing verdad que era un tema que fue un poquito pesado eh, y por eso me pidieron el, el video eh, espero seguirlos viendo pronto, ¿verdad? Mientras tanto descansen y sigan practicando. Yo les voy a mandar esta presentación nuevamente. Okay. Para que tengan acceso okay. al video y lo puedan ver ya detenidamente. ¿Ok? Ok. okay. See you, my dears. Take care. Bye. Bye, bye. bye. bye Thank you, teacher. I hope you feel better. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you for all. Ok. Thank you for all of you. Good night. Good night. Good night. Bye.